வணக்கம் டியூப் தமிழ் செய்திகள் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்சவின் குடியுரிமையை சவாலுக்கு உட்படுத்தி மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனு மீதான விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்சவின் இலங்கை குடியுரிமையை சவாலுக்கு உட்படுத்தி சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தனர் அமெரிக்க குடியுரிமையை கைவிட்டது தொடர்பான முறையான ஆவணங்களை வழங்காமல் இலங்கை தேசிய அடையாள அட்டை கடவுச்சீட்டு ஆகியவற்றை கோத்தா பெற்றுக்கொண்டது சட்டவிரோதமானது எனவே அவை செல்லுபடியற்றது என உத்தரவிடுமாறு இந்த மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ளவரை கோத்தபாய ராஜபக்சவை இலங்கை குடியுரிமையை கொண்டவராக அங்கீகரிக்க வேண்டாம் எனவும் மனுதாரர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த நிலையிலேயே குறித்த மனு மீதான விசாரணைகள் இன்றும் நாளையும் இடம்பெற உள்ளன அத்துடன் குறித்த வழக்குடன் தொடர்புடைய சட்டவாளர்களை வெள்ளிக்கிழமையும் விசாரணைக்கு முன்னிலையாகுமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை இது தொடர்பான இறுதி தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது குறித்த மனுவை விசாரிக்க மூன்று நீதியரசர்களை கொண்ட குழுவில் ஜசந்த கோத்தா கூட அர்ஜுன ஓபே சேகர மகிந்த சமயவர்த்தன் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் எதிர்காலத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறாக கணிக்க முடியாத அச்சுறுத்தல்களை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளதாக இராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார் வன்னி பாதுகாப்பு படை தலைமையகத்திற்கு உத்தியோகபூர்வமான விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டிருந்த இராணுவ தளபதி படையினர் முன்னிலையில் உரையாற்றும் போதே இவ்வாறு தெரிவித்தார் அங்கு அவர் தொடர்ந்து உரையாற்றுகையில் புதிய அச்சுறுத்தல்களின் பரிமாணங்களை நாங்கள் அடையாளம் காண வேண்டும் மேலும் மங்கள் வீரர்களின் உடல் தகுதி மன உறுதி மற்றும் கருத்தியல் விழிப்புணர்வை வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்துவதுடன் அவர்களின் பேச்சு திறனையும் மேம்படுத்த வேண்டும் எதிர்காலத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறாக கணிக்க முடியாத அச்சுறுத்தல்களை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது இது வெளிப்படையான உண்மை தேசிய பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல்கள் இல்லாத நிலையில் பாதுகாப்பு தொடர்பில் கவனிக்காமல் இருப்பது இயல்பு ஆயினும் ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்பு மூலோபாயம் இல்லாது போனால் ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதலை போலவே பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தக்கூடும் எனவே தேசிய பாதுகாப்பு எப்போதுமே ஒரு செயல்திறன் மிக்க மற்றும் செயல்பாட்டு பொறிமுறையின் மூலம் கவனிக்க வேண்டும் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற பொதுஜன பெருமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்சவிற்கு ஆதரவு அளிக்குமாறு சரத் பொன்சேகாவிற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது எதிர்கட்சி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்சவின் நிலத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிசிர ஜெயக்கொடி இந்த அழைப்பினை விடுத்தார் அங்கு அவர் தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவிக்கையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உறுப்பினர் சரத் பொன்சேகா ராஜபக்சவுடன் நின்று தனது வெற்றியை நோக்கி பயணிப்பதற்கான வெளிப்படையான அழைப்பு இது கோத்தபாய ராஜபக்சவை ஆதரிக்க அனைத்து ஆதரவாளர்களையும் அழைக்கின்றோம் ஃபீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா ஒரு உண்மையான தேசபக்தர் என்றால் அவர் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசவிற்கும் கோத்தபாய ராஜபக்சவிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அடையாளம் காண வேண்டும் அவர் துரோகிகளுடன் சேரக்கூடாது அத்தோடு கோத்தபாய ராஜபக்சவின் முன்னோக்கிய நகர்வினை தடுக்கவே அவர் மீது வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது எனவும் இது ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கத்தின் திட்டத்தின் பிரகாரமே எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இன்று ஏழாவது நாளாகவும் புகையிரத தொழிற்சங்கங்களின் வேலை நிறுத்த போராட்டம் இடம்பெற்று வருகின்றது சம்பள முரண்பாடுகளுக்கு தீர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து புகையிரத நிலைய பொறுப்பதிகாரிகள் சாரதிகள் கட்டுப்பாட்டாளர்களின் தொழில் சங்கங்களின் சுமார் பதினைந்து ஆயிரம் ஊழியர்கள் கடந்த புதன்கிழமை நள்ளிரவில் இருந்து வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் தொழிற்சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளுக்கும் விசேட அமைச்சரவை குழுவிற்கும் இடையே நேற்று மாலை பேச்சுவார்த்தை இடம்பெற்றது இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது தமது கோரிக்கைகளுக்கு தகுந்த தீர்வொன்று கிடைக்கப்பெறவில்லை எனவும் இதனால் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை தொடர உள்ளதாகவும் புகையிரத பொறுப்பதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது அத்தோடு ஜனாதிபதி தலைமையில் நேற்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது ஆசிரியர் மற்றும் புகையிரத சேவையை அத்தியாவசிய சேவையாக்குவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி அளித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது தொடர்ந்தும் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள டியூப் தமிழுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்